नेक्स्ट वी हैव कंकरेंट फोर्सेस कंकरेंट फोर्सेस को हम क्या कह रहे हैं व्हाट इज कंकरेंट फोर्सेस कंकरेंट फोर्सेस मींस व्हेन टू आर मोर फोर्सेस एक्टिंग on a body such that their lines of action passing through a common point is called concurrent forces कंकरण फोर्सेस का क्या मतलब है जब किसी ऑब्जेक्ट पर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक्ट करते हैं और उस फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वह एक कॉमन पॉइंट से पास होता है तो इसका मतलब है कि ये फोर्सेस क्या है ये कंकरण फोर्सेस है अगर आप ये ऑब्जेक्ट ले ले और इस पर इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन इस तमाम फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है ये एक कॉमन पॉइंट से क्या होता है पास होता है तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्सेस है लेट्स से दिस इज एफ वन दिस इज एफ टू दिस इज एफ थ्री दिस इज एफ फोर ये फोर्सेस दीज फोर्सेस आर कंकरेंट फोर्सेस प्रैक्टिकली इसका जो एग्जांपल है वो हो मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था कि अगर आप एक टेबल को ले और इस टेबल पर आप एक बुक को ले तो इस पर दो फोर्सेस एक्ट करते हैं और दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक कॉमन पॉइंट से पास होता है उस लाइन ऑफ एक्शन को अगर हम ये कह दे कि ये वो लाइन ऑफ एक्शन है जिससे इसकी जो वेट की जो फोर्स है डेट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी और जो नॉर्मल फोर्स है वो दोनों इस पॉइंट से पास होते हैं तो इसका मतलब है कि नॉर्मल फोर्स दिस इज अ नॉर्मल फोर्स एंड दिस इज वेट दोनों फोर्सेस क्या है दोनों फोर्सेस कंकरेंट फोर्सेस है अगर आप एक बल्ब को ले और इस बल्ब पर मतलब दो फोर्सेस अगेन एक्ट करते हैं वन इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग और टेंशन ऑफ द वायर एंड द सेकंड वन इज द वेट ऑफ द बल्ब सो दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वह सेम है इसलिए हम दोनों फोर्सेस को क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस ठीक है ओके so uh, concurrent forces when two or more forces acting on a body and the lines of action passing through a common point is called concurrent forces